Yes. Mama. Yes. Mama. Yes. What do you like? Kainak. Yes. Mama and? Kainak. Yes. Very good. What did you say? Sikong. Say it again. Where's the comb? Say. Where's the comb? Alright. Good. Yeah. So, pumapayag na siyang magpasuklay and kanina he asked me, sabi niya where's the comb? pinaulit ko lang kanina sa video pero actually siya yung nag-initiate na sinabi niya na where's the comb? which is really nice kasi um, parang start yon kung paano siya mag-initiate ng conversation it doesn't happen all the time but at least nasabi niya in one whole complete sentence na where's the comb? Diba, no? And although may konting struggle sa pagsuklay sa kanya, minsan ayaw niya. Pero it has become his routine after taking a shower. Talagang kailangan mag-cope siya ng long journey niya. Diba? Yeah. 
later. What? Where's the comb? Okay, I'll look for it. I think it's here. Okay, you sit here. Sit here. Okay, and I will comb your hair. Makita mo. May kusa ka. Pag sanay ka, nagawin niyo isang bagay. Kahit hindi mo talaga gusto. Then you do it. So, sa mga autistic na kids, kapag nasanay mo sila sa routine, masasanay sila hanggang kahit na hindi nila gusto yung ginagawa nila. Tapos, uh, magiging part ng daily routine nila. Like si Kyle, always gusto niyang naliligo and one way to feel better naman talaga is yung maligo. Kaya, kahit na nasa bagyo kami noon at malamig around January, February. Wala. Wala siyang absence sa paliligo. Except pag talagang may sakit siya. Di ba, Nap? Oo. Kita mo. Hindi niya masyado gusto yung sumasakit yung anit niya. Kita mo. Long na yung hair mo, be. Long na yung hair mo. You have to cut your hair very soon. Kailangan ko lang ng mga tao nga hawak sa anak ko para magupitan siya. Kasi pag ginugupitan siya talagang mahirap. Kunting pagkakamali mo lang baka yung mukha yung magupit mo sa kanya kasi ganun siya kalikod. Kasi hindi niya gusto yung ginugupitan kahit na hindi nasasaktan yung buhok natin. Pero sa kanya, he finds it very difficult to have a haircut. Parang Ewan ko, may something sa sensation siguro niya na hindi niya gusto. Yan. Pero thank goodness, kahit pa paano naman nakakapag initiate siya na magpasupply kasi nakikita niya maayos ang buhok niya and I always tell him na he look more handsome when he is combing his hair. Diba na? Diba? He look handsome when you're Here is like that. But kalo malakad na nakaluhod na. Yeah. Is it yummy? Yung and pretty. You can look inside you. Oh, come on, listen now. Come on. Laki mo na o, anak. Look at you. You're so big. Ano nangyari sa'yo? Ba't nakalukod ka? So, today is May 5. And late ko nang in-upload ito. So, iba-ibang days nangyari itong mga pinakita ko sa video na ito. And uh, one way for me to document yung progress ng anak ko na autistic and he is 8 years old. So far, yun ang mga progress niya. Like, kaya-kaya niya na mag-gupit. And every time na maliligo siya, after niya maligo, yun, tinatanong niya yung comb. Uh, nag initiate din naman siya ng conversation. But, so for sure, siguro kung Um, may kasama ako to take care of my son. Mas uh, maganda pa yung progress niya. Like, right now kasi parang kami lang dalawa and yun, nakakalungkot. Kasi unlike sa mga normal kids, kahit 
pupuntahin ko sana dito. Marami nagsasuggest na kailangan niya ng kalaro, ganon. And, mas lalo akong nalulungkot kasi nga, napanood ko pa yung kay Candy Pangilinan. Tapos, ang, ang problema din ni Candy is whenever she takes her son sa mga parties, wala gusto makipaglaro. And, hindi mo naman may iaalis yun dahil iba si Kyle, hindi siya approachable, iba yung ways niya kahit ilang beses ko siyang imingil sa ibang tao. Ala, katulad yung sinabi ng therapist ko, therapist niya, yung doctor niya, talagang autistic siya eh. He has his own world, but at the same time, pero kasi siyang sariling views kung paano laruin yung, yung mga toys niya, ganun. So, kahit anong pili kong um, mag-take ng advice sa may mga normal na anak, iba. Iba ang magiging uh, ways ko. And I feel bad na meron kahit sa mga family members na uh, basta na lang sila magbibigay ng, ng mga unwanted advice. But of course, you have to go to the therapy center to learn more things about uh, caring for an autistic kid kasi hindi madali. So, madali lang sabihin para sa iba na, oh, ganito gawin mo, ganyan ang gawin mo. But, of course, it always boils down to what you need to know. So, sabi nga nila, knowledge is power. So, ako, hopefully, um, after this pandemic, magkaroon pa ako ng maraming knowledge to learn more about my son's condition and ma-solusyonan to yung mga kailangan mo solusyonan with regards to his condition and kung anong tulong pa yung pwede kong mabigay sa kanya. So, for those of you na merong um, signs ng autism sa mga anak nyo or nagda-doubt kayo, my advice is umpisan nyo na silang dalhin sa doctor, sa developmental doctor. And yung mga early signs ng autism, katulad ng anak ni Kendi, uh, katulad ng anak ko, madali pang magawa ng paraan, madali pa silang matutunan. Although it's a lifetime uh, condition, yung early signs makakatulong to help them uh, with their personal growth. And like any normal kids, si Kyle, kapag nakita niyang inaawa yung, yung nanay niya or sinisigawan or nakakaramdam din yan. Only hirap siya makapag-communicate. So, I feel bad na His growing years, like, nung below six years old siya, he has witnessed some of the family problems, and I feel that hindi ko nabigay sa kanya yung magandang example. Dahil I remember my Korean student na halos kay isang taidad ko ang sabi sa akin, pag may anak ka raw na below 12 years old, ang maganda raw para sa mga bata katulad na is yung mga magagandang bagay muna ang kamumula dahil magkikita nila. And then as they get older, dun mo ma-share sa kanila dapat yung mga hindi magagandang sitwasyon. But, yun, unfortunately, so many problems happen and I feel bad na ako bilang siyang anak ako lang ang witness noon sa isang uh, anak na nakita lahat yung kulay ng isa sa mga pinagkakatiwalaan niya. And I feel bad na uh, may, may mga tao tayo nakakasama sa bahay natin na uh, hanggang babas lang yung ugali. Minsan, hindi talaga pinapakita pag nasa ibang, kapag may kaharap na ibang tao. So I feel bad that this is happening but yun eh. We learned a lesson from those and, you know, right now, it's still a struggle for me to be a much better parent kasi I I didn't really have a good uh, childhood memories. Uh, yeah. So it's difficult for me to be happy all the time. Yes, we're gonna watch Petran Caballo. So, si Visa, minsan nagsasata siya ng mga, yun, mga natututunan niya rin uh, sa akin, like, 
whenever I say yung movie, kung ano siya, yun. So, very sharp ang memory nila. So, wala akong masasabi pagdating sa mga natatandaan niya. Actually, magaling siya. So, that's why I feel bad na uh, wala akong masyadong ma makatulong when it comes to taking care of her, him. Kasi, tingin ko may potential siya to be able to uh, study. And, yun. So, kailangan lang yung education and of course, hindi ko kayang mantayan all the time. I need to work as a single mom. Ayaw kong mag-iasa sa magulang ko lahat ng mga kailangan niya. So, nung nasa Baguio kami at wala pa akong work noon talagang may time na nagkagali talaga ang mami ko pag nauubos yung pera niya at syempre kaming mag-ina, mag-gastos, ganun. So, nahihiya ako. Very transparent ang mami ko sa akin. Lahat ng mga negative vibes niya, sinasabi niya sa akin. Lahat ng mga problema niya, sinasabi niya lahat sa akin. Sometimes, I feel really bad kasi nagsasama pa pati ng problema ko. As in, syempre pag pala ang relationship na failed and then you have this tendency to overlook yung mga masasamang bagay na naranasan mo. And when you see that happening uh, to other people, lalo na doon sa mga close mo sa buhay, mas masakit. So, for a daughter, wala kasi sakit yung makikita mo na uh, of course, tulokohin yung magulang mo. And even though past is past, um, matanda din sa relationship na merong end yung infidelity. Kasi mer- merong mga magsasama talaga na alam mo yun, dahil nga matatanda na or dahil no choice na. For me, it's okay kasi um, choice mo naman yan eh. But if you're in a toxic relationship na paulit-ulit yung panuloko and you're pretending to be okay with a lot of people, then that's your problem. Kasi in the end, hindi naman ibang tao yung magsasuffer, ikaw din. So, for me, I've learned a big lesson when it comes to relationship. So, masakit na makikita ko yung iba na yun. But, I guess it's their choice. Siyempre, pag anak ka uh, at this age, I don't need any advices. Kasi kung anong best na alam ng mami ko para sa akin, nagawa na niya. And tapos na doon. And for me naman, because I have a different situation with my son. So, iba yung treatment ko sa anak ko. Iba yung ways ko. Iba yung pagpapalakit ko sa anak ko. Kasi, alam ko, more or less, kung ano yung best naman for him. Kaya, yun. So, kaya pala, dumarating sa point na bumubukod, or kailangan bumukod ng isang anak. Kasi, nakikita mo yung differences ng pagpapalaki ng pas, pagpapalaki sa'yo against sa pagpapalaki mo sa sarili mo. Now, sometimes you have different ways. And ako pagdating sa mga uh, sa mami ko, alam ko gusto niya pa rin hanggang ngayon ipikisa ka rin yung mga uh, hindi ko kaya abutin. But of course, I have to work hard on my own. Kasi I, can, I want to build a life of my own. Ayokong laging nasa nasa kanila, nasa puta nila. Kasi I have to build a life for my son. Kasi yun ang goal ko. And of course, natatapos lang talaga ang goal ng isang tao ah, when, he, when he or she dies, di ba? So, yeah. I think so far, my son, my son's situation is um, getting better yung meltdowns niya na wala ng konti and ayoko naman siya i-force yes, watch Petra Kabayo si so yun lang kasi ang movie na na ituro ko sa kanya at parang nagkuso niya kasi nga nagtatransform na Kabayo yung yung si Vice Ganda eh favorite niya pa naman yung force kaya ayun, hindi mawala sa isip niya yung 
first movie na inupuan niya. Usually kasi pag ganyan na mga autistic like my son's case, meron siya combination ng uh, ADHD. A- Ito na may tinan kung ADHD ba yan. Basta, and at the same time, meron din anxieties. So, I've been to different groups na autism. Wala pa dito sa Pilipinas kasi hindi pa ako nakakita. So, yung sinalihan kong group, um, doon ko na ranasan na yun, pare-pareho kami halos ng mga problems sa mga mothers. Merong mga iniwan dahil autistic ang anak nila. Ganon. So, maraming single mom na autis- autistic yung dalawang anak. Or, yun. So, mahirap kasi nung una akala ko ako lang nung, yun, nung nakita ko nga sa group halos pare-pare lang may problem pati yung eating habits nila, ganon yung, yung iba nagtitake ng medicine, ganon uh, actually nakakalungkot uh, up to now, hindi ako makapanood ng mga movies about autism, lalo na may severe autism, yung deformed ni deformities. Gano. Kasi maraming klase kasi yung autism eh. It's, pag sinabi mo autistic ang tao, hindi na may ibig sabihin no, na inutil na siya or um, it's a uh, mental uh, condition. Usually, ang sabi ng sister ko, result yan ng mga DNA. So, namamana yung iba. And yung anak ko kasi um, based on his history kasi yung nakasama ko yung ex ko I've seen some of the similarities in behavior so even though hindi siya nagpagamot I have a feeling dahil nga sinabi din ng mother niya sa akin na ay tingin ko dapat magpa-check up and hindi lang ako yung sinabihan at yung sumunod na babae na yung karelasyon ng ex ko hinabihan din siya nung nanay nanay ng ex ko na pa-check up. So, there must be something wrong kasi mismo magulang alam na may something wrong about him. And I think he could be he could have a high-functioning SPD or sensory processing disorder. Watch Pet Pan Sure, we're gonna watch it. Don't worry. Watch Pet Pan Yes, we'll watch. And sa mga group na sinalihan ko, meron akong mga uh, kasama sa member. Meron akong ka-member doon na sila mismo ang may SPD. Like, meron din silang meltdowns, ganon. At hirap sila mag-focus when they're having meltdowns. Hindi nila mapigilan, uncontrollable. So, those are the signs na nakita ko with my husband, ex-husband. Um... Yun nga, yun ang pagkakamali ko because I had doubts of marrying him. Kaso, parang, wala eh. Parang yung decision ko hindi lang nanggaling purely sa akin because at that time, I wasn't even asking him to marry me. Talagang, para sa akin, okay lang kahit hindi mo na sana. But then this happened. And, yun. So, yeah, that's why I'm on YouTube. Kasi YouTube talaga, sariling decision ko to eh. So, I'm happy that it worked for me. So, may mga decisions ako na pinagsisihan. Kasi yung some of the worst decisions that I've had, hindi talaga pure digaling sa akin. But wala naman ako sinisisi kasi talaga sometimes mistakes have to happen. Yun eh. Imagine at the age of 33. Ganun. So, ang life hindi naman talaga laging okay. You will have ups and downs. Katulad ko, like, when I was at the office, parang okay lang, may natrabaho ka. But of course, you have to deal with different types of people. Yung minsan may mga tao na hindi mo gusto kasama, but you have to deal with them kahit hindi mo sila gusto. And that's what I've learned nung nag-work ako sa Manila. But at the same time, marami din naman akong uh, friends na na-meet. So, parang... 
Ganun talaga. Anyway, guys, thank you so much. Okay, we're gonna watch Pet ng Kabayo. Anyway, guys, thank you so much for watching my video. And even though medyo humaba na ito because of the things that I've said about my son's situation and my situation. Alam po mga kaintindi lang naman ito is yung kapareho kong single mom na merong autistic na anak. And it happens. Yung problema naman, hindi naman talaga nawawala eh. But of course, you just need to find ways on how to uh, provide solution to this. So, uh, yeah, hopefully, maging much better ang um, content ko. <laughs> maging better din yung life namin ng anak ko. So, thank you so much for watching and kung gusto nyo makatulong, do not skip the ads and matutulungan nyo na kami ng anak ko. So, thank you so much guys and I'll see you in my next video.